你忘了吗？你的隐身术对我没有用，就算我眼睛看不见你，但我的心总能认得出你。你果然长大了呢，小家伙。你不愧是已经成为人妻。举止这般轻浮，那我当然是不如你了。这么守身如玉，是谁把你伤得这么重的？战场上刀枪无眼。我几次都是从尸山火海中爬出来的。这身伤，我早就不知道在何时何地受的。从前，我一心只想着建功立业，衣锦还乡，与你成亲。这五年来。我寻遍你千山万水，你这又是何必呢？公主殿下，您看看这朵牡丹，雍容华贵，最衬您天之娇女的身份了。俗气。啊，您看看这只发簪上的玉雕莲花。就如您一般呀，清新脱俗，无聊。公主殿下，我特意为您布置的百花宴庆祝生辰，送上这么多奇珍异宝，您怎么一点笑意都没有啊？行了行了，我让你准备的节目你准备好了？放心吧，公主，都按您的吩咐准备好了。嗯，公主，顾将军到了。顾将军。哎怎么每个人都中意顾云深那张棺材脸？顾将军，顾某，贺公主方辰。这是顾将军为本宫选的礼物吗？哇，这镯子本宫一看就喜欢，是顾将军特意为本宫挑的吗？这是末将替将军挑的，公主喜欢就好。仔细一看。也不过就是个普通的镯子而已。公主，我为你准备了一些小惊喜军中规矩，白日不得饮酒。殿下息怒。你是何人？在下苏丽郎，是教坊司的院士。锦瑟是在下的娘子，她并非有意要冒犯公主殿下的。只是，确实是有苦衷啊。你说说，有何苦衷？自我们进京以来
，我娘子没能睡上一个好觉。她每天都梦到妖魔鬼怪，半夜总是惊醒，痛苦不堪呀。为什么会这样？奴婢，奴婢与夫君寻遍了京中的得道高人，都说奴婢是八字太弱，冲撞了邪祟，唯有用杀气最重的剑，才能够镇住邪祟。保全一条性命。杀气最重的剑，不就是顾将军手里这把吗？说来说去，那这女人就是想接近顾将军，那就别怪本宫无情。好，只要你将方才的长舞继续跳完，你们夫妻俩就可以走了。公主，我这就叫人打扫舞台。我叫你打扫了吗？公主殿下。这如何使得？谢公主殿下，谨色遵命。青色，顾云山，公主，尝过了吧？强扭的瓜不甜呐！放开，放开我！顾云山，你到底要干什么？你不就是想要回七星剑吗？何必如此拐弯抹角，在我面前演戏？你搞清楚好不好？七星剑原本就是我的，我当然有权利收回来了。就像你给我的情一样，想给就给，想收回就收回吗